guten Abend alle zusammen. Es freut mich, dass ihr wieder einschaltet zu Alice Madness Returns. Alice haben wir zuletzt hier gesehen in London. Wo sie mehr über ihre Vergangenheit herausfinden möchte. Ob es ihr gelingt? Wir werden sehen. Man hofft halt mit ihr und betet und drückt ihr Daumen, Augen, Hühneraugen, wie auch immer. Wir befinden uns wieder in London. Wieder in einer Gegend wie Whitechapel. Die armen Gegend. Wo die eher glücklosen unterwegs sind. Und verhofft kommt oft oder einfach nur von Schicksal unbegünstigt. Wir sehen hier alle Menschen bei mir am Tagwerk, wie sie fleißig zu Wege gehen. Wie sie ist das Käse? Ja, wie sie Käse verkaufen oder das Rippchen? Ja, schaut wie Rippchen aus. Tja, das Überleben wird auf die harte Probe gestellt. Grau gezeichnet. Ja, man hört es hier. Das Pflasterstein gibt unsere Schritte wieder. Oh, wer ist denn da? Ist ein Sarg? Wer wird denn da zu Grabe getragen? Hallo? The best all die young. Tja, da hätten wir wohl den, den Büttel, hätten wir da. Da bei der fein gekleidete Lady. Ja, das Leben ist hart. Grau, grau ist London. Sieht immer ein Regen aus. Hast du uns was zu sagen? Nein, der, der Lord und Gentleman steht einfach nur da und bewacht die Gegend. Ja, Frauen verdienen mehr, wenn sie einfach nur schweigen. Das hört mir wieder heraus. Was haben wir hier für ein paar Kraft? Ja, die Zeiten sind hart und jeder versucht einfach nur zu überleben. Es geht sie zu Radcliffe, der hoffentlich mehr sagen wird. Yes, who is it? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, you're back. I suppose you better come up. Mind the latch. Oh, it's happened from Radcliffe hineingebeten. Der wahrscheinlich unsere ganzen Angelegenheiten und Sachen verwalten tut. Wahrscheinlich so eine Art Anwalt oder Sachverwalter. BZW, Notar und dergleichen. Chinesisches Porzellan, wie es ausschaut. Interessant. Okay, dieser Radcliffe scheint wohl eine eine Koryphäe in Koryphäe, was ist das? Was ist das männliche Wort für Koryphäe? Ist glaube ich auch Koryphäe in Sachen chinesischen Sachen zu sein. Was erwarten Sie uns noch hier? Ja, man kann Sachen auch totschweigen. Was haben wir hier? Auch wieder. Okay, hier spielt wohl China eine große Rolle. Inwiefern das auch mit uns zusammenhängen mag. Okay, auch wieder chinesisches Porzellan. Vasen. 
the main dynasty. Ich muss denken, ich muss denken, die, also, also die main dynasty kommt ziemlich oft vor. Ich würde mich nur wundern, ob da einer von den Terracotta kriegern irgendwo rumstehen würde. Hm, Fächer. Ob das, ob das wohl einer Geisha gehört hat? Ja, wer weiß. Geisha ist Japan. Okay. Wie auch immer. So, jetzt müssen wir da rein. Vorher schauen wir uns noch ein bisschen um. Lass, genießen wir mit Alice ein bisschen die Atmosphäre. Also man sieht wirklich ein altes viktorianisches Haus eingerichtet. Teppich auf den Teppich auf mal. Auf der Stufe. Ein Schwert. Katana ist das große. Das kleine heißt wie? Bakashi? So ähnlich glaube ich heißt das. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Ich habe nichts dagegen. Man lässt sich gerne aufklären. Tja, die Ungeduld ist wohl gegeben. Und wer weiß, wohin das alles noch führen wird. Bruchstücke habe ich jetzt zusammengesetzt von der Erinnerung, aber einiges fehlt dann halt noch. Schauen wir mal, was wir hier erfahren von Radcliffe. You do have my rabbit! Forgotten your manners? And what else I wonder? You abandoned it at Rutledge Asylum, my dear. We've been over this before. In a huff as usual, oozing with attitude and accusatory flummery, I've stolen her rabbit. Ridiculous pretext. She's here about the fire again. All the mad child wants to talk about. My report found her family dead by misadventure. She won't accept it. It goes on and on about her killing memories and her need to know the truth. The alleged truth is, the fire began in the library when the cat knocked over a lamp. The blaze trapped her parents' sister upstairs. Sister Lizzie never even unlocked her door, died in her bed. The guilty cat always sets her off. She denies it, makes no sense, it can't be, etc. Agreed. From the outset, Alice was my candidate for the pyromaniac. The girl had a fixation with fire. I once remarked that I thought she might have had a larger role in causing the tragedy. She suffered some sort of psychotic episode. Aha. Also ich habe wieder mehr erfahren über Alice Vergangenheit, dass EVTL die Katze der Ursprung war, weil sie die Öllampe umgeworfen hat in der Bibliothek. Did I rip his head off? I wanted to. What's left of my brain will explode. Is it mad to pray for better hallucinations? Perhaps I'm fated to expire right here. Welch herrlich melancholische Musik. Klavier Solo. Einfach wunderbar. Also wir haben ja erfahren, dass eventuell die Katze dafür ausschlaggebend war, weshalb damals das Feuer ausgebrochen sein könnte. Der Hase, der Hase mag wohl eher eins als Symbol dafür stehen, als letzte Verbindungsseil zu ihrer Vergangenheit. Das mag durchaus möglich sein. Vielleicht war sie, war sie gar nicht schuld. Vielleicht war Alice gar nicht schuld, dass das Feuer ausgebrochen war. Obwohl Radcliffe eher diagnostizierte, dass sie eine pyromanische Ader haben möchte. Kann ich mir schwer vorstellen. Jedenfalls der Hase war ja sehr wichtig, weil das Häschen war quasi die letzte Verbindung zur Vergangenheit. Alles hat sie verloren. In diesem dramatischen, in diesem schrecklichen Feuer hat sie ihre gesamte Familie verloren. Ihre Schwester Lissi war sogar in ein Zimmer eingesperrt, hat man erfahren. Normalerweise verschließt sie nicht die Tür. Wer weiß, was da wirklich passiert ist. Aber das Feuer hat quasi ihre ganze Existenz, ihr ganze, ihr ganze Dasein auch mit einer einzigen Flamme ausgelöscht. Mag es für dich die Katze gewesen sein? Mag sie wie dich der Ursprung gewesen sein? Puh. Man glaubt es zumindest. Also Und jetzt sind wir in Radcliffs Haus. Sie, sie hat für bessere Halluzinationen gebetet. Also ich schätze mal, dass sie das alles nur erfunden hat. Beziehungsweise dass sie sich eingebildet hat, dass sie hier in Radcliffs Haus ist. Und dann jetzt sehen wir alles verlassen 
leer. Dreckig, schmutzig. Müssen wir die Hintertür finden? Aber wirklich eine zerrissene Seele, der Arme Alice. Man muss sich das wirklich vorstellen, man verliert den Inhalt von einer Nacht, von wenigen Stunden. Die gesamte Familie. Keine Mom, kein Dad, keine Sis, keine Lizzie. Sie hat wirklich alles verloren. Jetzt steht sie nur mehr alleine da. Alleine wandert sie zwischen den Ruinen umher. Und sogar der Hase ist ja genommen worden. Müsst ihr euch das mal vorstellen, er ist bei der Hase genommen worden. Der Hase war quasi die letzte Verbindungsstelle. Die letzte, das letzte sichere Hafen, das letzte Rettungsboot zu ihrer Vergangenheit. Wie zerrissen würde man sich fühlen? Wie zerrissen kann man sich eigentlich fühlen? Müsst ihr den Schmerz mal vorstellen. Alles verloren zu haben. Alles. Und noch einmal von Null anzufangen. Ja, es ist wirklich allein auf der Welt. Damals ist sie, dann ist sie auch in, noch in, in ihrem Haus gelandet, beziehungsweise in der psychiatrischen Einrichtung. Da muss man ja durchdrehen. Da muss man wirklich mit in, mitsamt der Seele in den Abgrund plumpsen. Oh, jetzt schneit es sogar heraus. Schnee. Ein greller Himmel. Oh, von ganz hinten ist das Feuer. Ist ein Feuerschein. Da raucht sogar. Amelis. Also in so jungen Jahren steht sie schon im Winter ihrer Existenz. Es ist alles genommen worden. Wenn wirklich die Katze schuld dran sein sollte, also wenn wirklich deiner das war. Oh. Starte von der falschen Schildkröte. Also füllt, füllt mal mit Alice. Se seht mal ihre Pein. Wenn ihr auf einmal ganz alleine wärt auf der Welt hier eine Weise wird. Ohne Eltern. Ohne irgendetwas. Ohne einen sicheren Halt im Leben. Wie trostlos muss man sich fühlen. Wie deprimiert. Wie verlassen. Verloren. Das kann einen wirklich dann zu Tränen rühren. Verbrannte Pilze. Lavaglut. Jetzt wandern wir mit Alice weiter durch das auch in London. So, oh, Donner, Donner halt. <lacht> Man kann wirklich nur mit Alice Mitleid haben. Aber mir helfen mir, mir helfen mir helfen dir schon Alice. Boah, was geht denn hier ab? Feuersbrunst, boah, das ist wie in Dantes Inferno. Soll das ihre innere Zerrissenheit symbolisieren? Ihren aufkommenden Wahnsinn, die ganze Zerwürfnis und Unruhe, diese stete Unrast in ihr. Boah, ganz von Ferne sieht man mit, sieht man mit die Steinsbrocken. Löst sich, löst sich da gerade die Szene auf? Soll das, soll das das symbolisieren? Also das ist wirklich apokalyptisch. noch sicher eine große Rolle spielen. This bloody ruin! It's corrupting all of Wonderland! Seeking refuge from the wicked world? Perhaps things only look like they've gone to hell. You're not that good a liar and I'm not that stupid. But something a bit less calamitous would have been welcome. This unmitigated disaster is your doing, and it will get worse. Your train keeps a hellish schedule. Get moving. Time waits for no one. The change has begun. The train is perfectly capable of terrifying me, Cat. You should find another job. Is there really so little hope? There's even less, and if fear paralyzes you, we are lost. As the Hoffnung steht auf Messerschneider. Gehe ich mal davon aus, dass der Zug die Allmacht ihres, ihres Wahns, also ihre, ihre inneren aufkommenden wow, Vernichtung symbolisieren sollte. Wow. 
Pferd und Gesicht. dass das, das im Wunderland langsam und sicher zerfällt. Das ist schon das wie eine Brennstätte, ein richtiger Glut hier auf all ihrer Vernichtung. Oh, da oben haben wir ein Haus. So, das wollte ihr, ihr, ihr Haus hier in Flammen auf und das Haus symbolisieren? Wahrscheinlich. Da haben sie Asche in der Vergangenheit. Das tobende, rasende, wahnsinnige Inferno. Also wenn das ihre Wunderland ist, wenn das ihre Zuflucht stellt, ihre Fugel symbolisieren soll, merkt man wirklich an und für sich, wie sehr das alles in, äh, in den Ruin geht. Wie sehr das alles in den Abgrund gerissen wird. Und der Zug, der Zug symbolisiert hundertprozentig ihre, ihre ganz, die ganze wahnsinnige Allmacht ihrer Vernichtung. Also ihre Seele steht am Abgrund. Und da können wir uns sicher sein. Also sie haben mit sich selbst im Inneren. Davon können wir ausgehen. Aus. Das ist, also wie sie es symbolisiert haben, das brennende Haus. Also der Querschnitt zwischen der Realität, Gegenwart, Vergangenheit, wie sich alles bruchstückhaft zusammensetzt. Und doch finden sie bis jetzt noch nicht den richtigen roten Faden. Also hat sie jetzt Schuld am Tod ihrer Familie? War doch etwas anders ausschlaggebend, das ist ja fast wie, wie die weibliche Hand von Hamlet. Ja. Also hier kommen wir mal zum Schluss vorerst. Ist jetzt sicher so fertig wie ich. Geht euch einiges durch den Kopf. Rekapituliert mal für euch selber. Füllt mit Alice, füllt ihr Schmerz, ihr ganze tragische Geschichte und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Die ming dynastie kommt ziemlich oft vor. Würde mich nur wundern, ob da einer von den Terracotta-Kriegern irgendwo rumstehen würde. Hm, Fächer. Ob das, ob das wohl einer Geisha gehört hat? Ja, wer weiß. Geisha ist Japan. Okay. Wie auch immer. So, jetzt müssen wir da rein. Vorher schauen wir uns noch ein bisschen um. Genießen wir mit Alice ein bisschen die Atmosphäre. Also man sieht wirklich ein altes viktorianisches Haus eingerichtet. Teppich auf den Teppich auf man. Auf der Stufe. Ein Schwert. Katana ist das große. Das kleine heißt wie? Bakashi. So ähnlich glaube ich heißt das. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Ich habe nichts dagegen. Man lässt sich gerne aufklären. Tja, die Ungeduld ist wohl gegeben. Und wer weiß, wohin das Alice noch führen wird. Bruchstücke habe ich jetzt zusammengesetzt von der Erinnerung, aber einiges fehlt dann halt noch. Schauen wir mal, was wir hier erfahren von Radcliffe. Hm. Chinesisches Porzellan, wie es ausschaut. Hm, interessant. Okay, dieser Radcliffe scheint wohl eine eine Koryphäe in Koryphäe, was ist das was ist das männliche Wort für Koryphäe? Ist glaube ich auch Koryphäe in Sachen chinesischen Sachen zu sein. Was erwartet uns noch hier? Ja. 
Ja, man kann Sachen auch totschweigen. Was haben wir hier? Auch wieder. Okay, hier spielt wohl China eine große Rolle. Inwiefern das auch mit uns zusammenhängen mag. Okay, auch wieder chinesisches Porzellan. Vasen. Die Ming Dynastie. Immer denkt er. Immer denkt er. Gut, dann arbeiten alle zusammen. Es freut mich, dass ihr wieder einschaltet zu Alice Madness Returns. Alice haben wir zuletzt hier gesehen in London, wo sie mehr über ihre Vergangenheit herausfinden möchte. Ob es ihr gelingt? Wir werden sehen. Man hofft halt mit ihr und betet und drückt ihr Daumen, Augen, Hühneraugen, wie auch immer. Wir befinden uns wieder in London. Wieder in einer Gegend wie Whitechapel, die armen Gegend, wo die eher glücklosen unterwegs sind. Und verhofft kommt oft oder einfach nur von Schicksal unbegünstigt. Wir sehen hier alle Menschen bei mir am Tagwerk, wie sie fleißig zu Wege gehen. Wie sie ist das Käse? Ja, wie sie Käse verkaufen wir. oder Rippchen? Ja, schaut wie Rippchen aus. Tja, das Überleben wird auf die harte Probe gestellt. Grau gezeichnet. Ja, Frauen verdienen mehr, wenn sie einfach nur schweigen. Das hört mir wieder heraus. Was haben wir hier für ein Plakat? Plakats? Ja, die Zeiten sind hart und jeder versucht einfach nur zu überleben. Jetzt geht sie zu Radcliffe, der hoffentlich mehr sagen wird. Yes? Who is it? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, oh, you're back. I suppose you better come up. Mind the latch. Oh, it's happened from Radcliffe hineingebeten. Der wahrscheinlich unsere ganzen Angelegenheiten und Sachen verwalten tut. Wahrscheinlich so eine Art Anwalt oder Sachverwalter. BZW, Notar und dergleichen. Ja, man hört hier. Das Pflasterstein gibt unsere Schritte wieder. Oh, wer ist denn da? Ist ein Sarg? Wer wird denn da zu Grabe getragen? Hallo? The best all die young. Tja, da hätten wir wohl den, den Büttel, hätten wir da. Da hat eine fein gekleidete Lady. Ja, das Leben ist hart. Grau, grau ist London. Sieht immer ein Regen aus. Hast du uns was zu sagen? Nein. Der, der Lord und Gentleman steht einfach nur da und bewacht die Gegend. Ja, 